Ok, alors bonjour encore, uh, merci pour attendre pour uh, aujourd'hui. Nous avons Dr. Levenstein de McGill au uh, Canada. Donc, uh, bienvenue. Aujourd'hui, il parle de uh, asthme. I, I don't know how to say that in French, actually. Sorry. De l'asthme. <laughs> l'asthme. Ok, merci. Ok, mais merci beaucoup. Et en tout cas, tous mes excuses, euh, mes collègues en, en Haïti, euh, Montréal est Athénien, j'habite dans les banlieues, il faut traverser des ponts, il y avait des accidents sur le pont, ça m'a pris euh, beaucoup plus de temps que prévu pour euh, arriver au travail, avec toutes mes excuses. Euh, il semble que vous, vous habitez dans un meilleur climat que nous autres. Euh, on avait, euh, je vais choisir de parler sur les exacerbations de l'asthme, comment les traiter et quand font-ils ventiler les patients. Euh, suivi, suivant. Next, yeah. Yeah. Please, c'est ça. Bah, c'est ça, ça c'est le programme suivant, s'il vous plaît. Next. Uh, next, ok. C'est ça. Alors, la plupart des exacerbations à la salle d'urgence se résoudent, heureusement, en ayant quelques heures. Alors, quand les patients asthmatiques arrivent à la salle d'urgence, la plupart du temps, il y a une, uh, une bonne évolution. Mais à peu près uh, 10% des patients ont des exacerbations assez sévères pour nécessiter des admissions, euh, soit à la salle d'urgence pour plus que 24 heures ou soit à l'hôpital. Heureusement, le taux de mortalité est très bas, beaucoup moins que 1%, et la plupart des décès se passent avant l'arrivée de, à, à l'hôpital. Alors, une fois installé dans un hôpital, c'est rare d'avoir euh, des décès. Il uh, y, y en a trop en cœur, mais dans une population de 35 millions au Canada, il n'y a que 275 décès par année, uh, ce qui est à peu près la moitié par rapport à il y a une dizaine d'années. Et on l'attribue surtout à l'utilisation des corticostéroïdes en inhalation uh, par uh, la plupart de nos asthmatiques. Uh, le taux de mortalité est, est beaucoup plus élevé quand même, environ 5%. Si le patient a besoin d'être admis aux soins intensifs et à subir une ventilation mécanique. Mais c'est quand même assez rare. Je pourrais vous dire que euh, je suis dans un hôpital universitaire et euh, on a eu peut-être un euh, patient ventilé mécaniquement pour l'asthme depuis les dernières deux années. C'est tout. Suivant, next. Alors, quels sont les facteurs de risque quand même pour un asthme fatal? Quand, quand vont-ils penser que votre patient est en risque particulier? C'est surtout des patients qui ont eu un um, autre épisode d'un asthme quasiment fatal dans le passé. Des gens, ce qu'on appelle des asthmatiques brittle, ça veut dire que ça ne prend pas grand-chose pour les mettre en, en crise. Des facteurs socio-économiques jouent certainement euh, parce que les patients ne sont pas capables d'acheter des médicaments et de les utiliser des corticostéroïdes en particulier de façon chronique. Les gens avec maladies psychiatriques, euh, bien sûr, euh, leur euh, suivi en, euh, pour prendre les médicaments de façon euh, régulière est diminué. Des comorbidités. Et en effet, euh, je pense qu'il y a une... On pense que... Euh, la grande majorité des décès se passe chez les enfants, mais ce n'est pas du tout le cas. La grande majorité des décès se passe chez des, des gens âgés, plus âgés que 65 ans, parce que eux, ils ont des comorbidités, en particulier des maladies cardiovasculaires qui ne les permettent pas de subir des, des grosses attaques euh, et une manque d'oxygénation qui pourrait se passer pendant des crises d'asthme. Alors, il faut surtout surveiller vos patients plus âgés qui font des crises d'asthme sévère. Il y a 15% des, des asthmatiques qui ont une mauvaise perception de la dyspnée. Alors, ils ne se sentent pas essoufflés jusqu'à la dernière seconde. Et ils arrivent à, à la salle d'urgence avec une uh, attaque très sévère parce qu'ils n'ont pas réalisé même qu'ils étaient en train de subir une attaque. Bien sûr, des patients qui utilisent des bronchodilatateurs de courte durée d'action Gens s'habitement de façon excessive sont en risque parce qu'ils substituent des euh, bêta-agonistes à la place des, des médicaments corticostéroïdes 
Et alors, euh, il y a l'inflammation euh, qui s'installe au niveau des, euh, des bronches éventuellement et une attaque grave se passe. Uh, next. Suivant. Next slide, OK. Alors, la carte est suivante à la plus mauvaise, mauvaise corrélation avec le degré d'obstruction aérienne chez des patients avec asthme aigu. Uh, Est-ce que c'est l'intensité de sifflement? Le taux respiratoire, l'orthopnée, le nez forest. Suivant, vous allez voir la réponse. Non. Suivant, juste. Oui, c'est l'intensité. Ouais, on peut revenir. On peut aller peut-être en arrière. C'est l'intensité de sifflement qui n'a pas de rapport vraiment. Euh, en effet, euh, quand il y a beaucoup de sifflement, ça veut dire au moins qu'il y a de l'air qui entre. Et c'est une poitrine silencieuse qui est le plus dangereux. Quels sont les signes et les symptômes d'un épisode aigu sévère? En effet, c'est l'incapacité à parler. Euh, les gens sont tellement essoufflés qu'ils ne sont même pas capables de parler. Ils, ils ont une, euh, une peau rapide, un taux respiratoire rapide, un VMS réduit, une, une saturation d'oxygène réduite. Et en effet, c'est rare d'avoir une saturation réduite chez les asthmatiques. Ce ne sont pas des patients atteints de MPOC. Et si un enfant arrive, par exemple, à la salle d'urgence avec une saturation de 93-94, ça, c'est une attaque grave. Et des, des adultes qui arrivent avec une saturation autour de 90-92 avec de l'asthme, ça, c'est une attaque très grave. Il faut vraiment surveiller ces patients parce que c'est une maladie des voies aériennes. Ce n'est pas une maladie des, des alvéoles comme euh, de l'impact. Alors, en principe, on ne devrait pas avoir une, une, une chute dans l'oxygénation à moins que les voies aériennes soient complètement euh, obstruées. Alors, si vous voyez une chute dans la saturation chez les, des, des asthmatiques purs, il faut vraiment prendre ça en sérieux et les surveiller euh, dans des milieux euh, monitorisés comme des soins intensifs. Euh, bien sûr, des patients avec une VMS très euh, basse sont en grand risque, de, ils sont en train d'avoir des, des, des grosses attaques. Uh, next. Alors, votre évaluation clinique initiale, il faut identifier les facteurs qui pourraient suggérer uh, la possibilité d'une ventilation assistée. Alors, c'est surtout des gens avec une capacité, un status uh, mental altéré. Ils sont, ils, ils, sont, ils tombent en quasi coma, ils ne sont pas capables de répondre aux questions, ils sont en diaphorèse, un thorax silencieux, il n'y a pas de l'air qui passe, et un rythme cardiaque qui décélère plutôt que très très rapide. À ce moment, les patients sont en train de tomber en choc. Il faut essayer aussi d'identifier des facteurs qui pourraient compliquer un asthme sévère comme la pneumonie, la barre autrement, etc. Faut. Il y a un diagnostic différentiel, bien sûr, soit des blocages au niveau des voies supéri euh, respiratoires supérieures euh, ou un édème pulmonaire aigu. Euh, et c'est ça qui fait euh, la difficulté et fait la part des choses chez les asthmatiques plus âgés qui pourraient aussi souffrir des maladies cardiovasculaires. Next. Oups, ben ça c'est ben ça. Je ne sais pas si vous voyez ça bien, mais ça c'est le barrel trauma chez un patient euh, euh, asthmatique sévère. Euh, vous voyez un tumeur thorax, c'est quand même rare, mais ça fait partie de la diagnostic différentiel. Next. Alors, les, quels sont les tests de laboratoire qui sont utiles? Il y en a très peu. Il faut faire un exemple, une, une mesure de la saturation d'oxygène si possible chez tous vos patients. C'est un appareil qu'on peut acheter ici en ligne pour uh, 35 dollars et uh, uh, ou, si possible, on, you know, toute clinique devrait posséder un, un oxymètre à l'heure actuelle. Uh, des saturations, comme j'ai mentionné, est très rare en, en asthme. En contradistinction avec l'impact, ça nécessite une attention immédiate avec autre risque à transfert aux soins intensifs. Les gaz artérielles ne sont pas nécessaires dans tous les cas et en effet une, une augmentation dans le PCO2 eh, eh, 
se trouve uniquement chez des patients avec VMS très réduite, mais si vous avez des patients en train de perdre euh, euh, l'état cons conscient, euh, un gaz artériel euh, peut être utile. On utilise aussi des gaz veineux, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme euh, test disponible euh, chez vous. Le, le PCO2 dans les gaz veineux euh, est beaucoup moins euh, certain que, que euh, dans un gaz artériel. Mais quand même, ça pourrait vous donner des tendances. Alors, quand je vois une PCO2 augmentée dans, dans des gaz veineux, je n'accepte pas vraiment le, le chiffre comme tel, mais ça pourrait donner quand même, quand, quand même une tendance de qu ce qui se passe. Est-ce qu'il faut une radiographie de thorax? Ça ne change pas le traitement chez la grande majorité des asthmatiques. Quand même, on a tendance à le faire si ça soit disponible pour euh, éliminer la possibilité de pneumonie ou euh, une autre maladie comme les dents pulmonaires aiguë. Euh, dans la sérologie, bien sûr, une compte de globules blancs pourrait être utile. Chez les patients plus âgés, éliminer euh, des euh, comorbidités cardiovasculaires. Et si le patient est en mesure de faire une spirométrie, euh, ce serait euh, utile. Les patients qui sont vraiment en très grande crise ne sont même pas capables de le faire. Euh, suivant, on peut passer sur plusieurs. Euh, suivant, ça c'est le spiromètre, bien sûr. Suivant, next. Mais ce sont le, la fameuse courbe euh, volume versus euh, temps. Et euh, chez les patients euh, avec euh, de l'asthme, il y a une chute dans le VMS. Il y a parfois une chute dans la capacité vitale pour COC et il y a une chute dans le rapport de VMS sur la capacité euh, euh, vitale pour C. Il faut dire que chez beaucoup, des asthmatiques en grande crise, ils ne sont même pas capables de faire euh, une, euh, une telle euh, euh, épreuve. Euh, mais euh, on essaie d'avoir euh, une spirométrie. Chez la plupart de nos asthmatiques, surtout si l'attaque est moyenne à sévère plutôt que le plus sévère. Et ça donne un uh, uh, chiffre de base pour comparaison, uh, une heure ou deux heures plus tard, pour voir s'il y a une amélioration. Suivant. Next. Parfois, on a des grosses surprises. Par exemple, une courbe pareille, quand on voit un aplatissement dans la courbe en expiration et en inspiration. Et une, une telle figure euh, parle d'une obstruction au niveau des voies respiratoires supérieures, comme dans le trachée. Voilà un exemple. Next. Next. Une patiente qui a été envoyée pour une crise d'asthme, mais on avait vu la, la courbe que vous, que vous venez de voir, et en effet, c'était une stenose tracheale. Euh, il a fallu traiter ça avec euh, une, une thérapie par laser plutôt que d'année de ventolin, par exemple. Alors, parfois, la courbe euh, de volume sur le débit est utile pour trouver des, des rarissimes comme ça. Suivant, next. Aussi, parfois, les patients souffrent d'une dysfonction des cordes vocales. Euh, et, et sur la courbe de débit euh, versus volume, on peut voir un aplatissement de la courbe en expiration, comme vous voyez à, à, à droite. Alors, euh, ça c'est une euh, condition où le patient ferme, soit consciemment ou inconsciemment, le corps vocal pendant euh, l'inspiration et l'expiration. Et bien sûr, L'air ne peut pas entrer et euh, le traitement pour ça, c'est de, des exercices pour relaxer euh, les cordes vocales. Euh, on, voit, on appelle ça une réaction un peu hystérique, mais en effet, euh, ce n'est pas uniquement des patients avec problèmes psychiatriques qui ont ce problème de dysfonction des cordes vocales. Des patients avec le flux gastrique euh, ou de euh, euh, écoulement rétropharyngé pourraient également souffrir de telles conditions parce que leurs cordes vocales sont irritées soit par en haut, soit par en bas. C'est surtout des patients un peu plus jeunes, euh, vers l'âge de 35-40, qui se présentent avec ce genre de crise. Alors, si vous avez 
des patients qui se présentent fréquemment euh, et dont la résolution ne dépend pas de ventolin, on peut toujours penser de cette possibilité. Suivant, next. Si vous n'avez pas une spirométrie, vous pouvez utiliser un débit expiratoire de pointe. Ça donne un chiffre qui est moins certain, mais le pattern euh, peut être euh, important. Et si vous avez un débit mètre et si le euh, débit expiratoire de pointe est en dessous de 100-150 litres par minute, il s'agit la plupart du temps d'une grosse crise. Et ça pourrait quand même vous donner une indication euh, moins sûre que le VMS, mais quand même euh, un autre élément à ajouter sur votre évaluation clinique. Et ça ne coûte que 35 dollars ici. Next. Alors, comment est-ce qu'on va euh, se débrouiller avec une exacerbation? Il y a vraiment trois choses à faire. Il faut donner des bronchodilatateurs de courte durée d'action pour euh, contrarier le bronchospasme. Il faut, dans la grande majorité des cas, donner euh, de l'oxygène et surtout si l'oxygénation euh, est en dessous de 92 mais je pourrais dire que pour la grande majorité de nos patients, on donne un peu d'oxygène au moins pour la, prochaine, la première heure ou deux de leur séjour à la salle d'urgence. Et puis, il faut ajouter des corticostéroïdes systémiques chez presque tous ces patients qui arrivent à la salle d'urgence avec une vraie crise d'asthme. Soit par voie orale, soit par voie intraveineuse, on va discuter ça dans quelques minutes, mais il faut toujours ajouter des corticostéroïdes. Parce que presque tout patient qui arrive dans une salle d'urgence, à moins qu'ils arrivent avec un petit euh, événement, euh, devrait sortir, euh, euh, devrait être traité à la salle d'urgence et après la salle d'urgence avec les corticostéroïdes systémiques. Suivant. Next. OK. The next. Oh, oh, sorry. OK. OK. Merci. Delayed. Delayed. Non, 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 pas de problème. Merci beaucoup. Alors, les médicaments de Fibrilline, comme mentionné déjà, oxygène, les bêtes agonistes comme albutoral, salbutamol, combien faut-il donner? Ben, si ça dépend de la technique que vous utilisez chez vous, on peut utiliser un aérosol dosage, mais dans ce cas, il faut donner au moins quatre et probablement huit inhalations et toujours avec une aérochambre. Si vous utilisez des nebulisateurs, c'est 2,5 à 5 mg à l'heure. Ça veut dire que quatre inhalations avec une aérochambre euh, égale 2,5 mg de nebulisateur. Et est-ce qu'on devrait donner une nebulisation continue ou pas? Je vais vous donner mon train et une diapositive après euh, pour discuter tout ça. Euh, normalement, on ajoute des anticholinergiques comme l'épatropium bromide, au moins une dose. Je vais vous dé démontrer une autre diapositive qui démontre quand même les avantages. Euh, je pourrais euh, dire que chez la grande majorité de nos salles d'urgence, on donne euh, dès le départ euh, le salbutamol avec l'épatropium bromide et puis on poursuit parfois avec l'épatropium, mais certainement avec le salbutamol. Et comme mentionné avant, dès le départ, les corticostéroïdes, soit en intraveineuse, soit par voie orale, il n'y a aucune étude qui démontre un avantage de le donner par intraveineuse, mais quand même, c'est notre pratique courante. Pour assurer que la dose entre et les, les grosses doses par voie orale sont parfois euh, mal tolérées, surtout de façon gastrique, alors on, on a tendance d'aller par intraveineuse. Mais en, en réalité, il n'y a pas d'étude qui démontre une, une supériorité par intraveineuse. Et on peut aller avec euh, la prénisone ou le prénisolone par voie orale, mais avec une grande dose. Et puis, pour suivre avec des, des doses importantes pour au moins 48-72 heures. Next. Petit délai, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à utiliser une aérochambre, un spacer ou un nebulisateur? Il y avait des études, des méta-analyses qui avaient regardé ça. Et en effet, c'est plus ou moins kiff-kiff, euh, euh, une technique ou l'autre. 
On a tendance ici, pendant les saisons virales, d'utiliser de des airs aux chambres parce que des nébulisateurs vont faire euh, promener des virus. Ils vont aérosoliser des virus euh, dans l'air. Alors, surtout chez les enfants et les enfants dont la plupart des attaques sont provoquées par des virus, surtout en hiver, on préfère utiliser des, euh, des dérochambres, des spacers. Quand même, ça prend une observation. Euh, alors, ça dépend de la disponibilité de vos inhalothérapeutes ou de vos infirmières parce qu'il faut donner ça de façon correcte. Et prendre le huit inhalation euh, avec une spacer, ça prend du temps. Il faut donner chaque dose de façon individuelle. Ce n'est pas huit doses à la fois dans un aérochambre, c'est une dose à la fois. Souvent, les patients ne sont pas capables de tenir leur respiration. Alors, on utilise le tidal breathing technique où le patient inspire cinq ou six fois euh, pour chaque dose. Alors, avec huit doses, ça va prendre 40 à 50 inspirations avec le, le euh, aérochambre. Alors, ça prend quand même une observation. Alors, il y a des avantages et des désavantages à chaque système, euh, mais you know, utilisez celle que, qui vous convient le plus. Les spacers sont très bonnes, mais ça prend une observation. Les nébulisateurs sont plus faciles à utiliser, mais il faut promener des virus. Alors, il faut balancer tout ça. Next. Est-ce qu'il faut donner une nébulisation intermittente ou continuelle? Il y a un léger avantage à donner des, euh, une nébulisation continuelle pour des grosses crises. Alors, ça veut dire, une fois que la nébulisation est terminée après 10 minutes, remettre une autre et remettre une autre pour la première euh, heure, surtout pour des grosses crises. Euh, on peut aussi utiliser des, euh, des, des chambres, mais dans ce cas, on va donner comme 4 à 8 inondations, et puis 10 minutes plus tard, un autre 4 à 8, 10 minutes plus tard, un autre 4 à 8. Alors, il y a, il y a un avantage en général de donner plus de bronchodilatation que moins de bronchodilatation. Suivant, next. Et en ce qui concerne les anticholinergiques, je vous avais dit que la tendance ici, c'est d'ajouter un anticholinergique dès le départ. Et vous pouvez voir que chez des gens avec asthma moderate, une un attaque moderée, une dose unique ne donne pas un gros effet. Ça, c'est le, le premier euh, diamant euh, ici en haut. Si, si le diamant ne touche pas la ligne, c'est favorable à, à l'effet. Mais une dose unique chez l'asthme sévère donne quand même un léger avantage. Et si vous avez de l'asthme moderé, donnez des, des doses multiples dans les légers avantages quand même. Le P moins que 0.5. Et certainement chez les asthmatiques sévères, des doses multiples d'un anticholinergique sur ajouté à un bêta-agoniste euh, de courte rédaction donne un, un, un avantage. Alors si on regarde l'effet total, il y a des avantages à donner des anticholinergiques. Notre tendance est quand même de donner une anticholinergique en aérosol ou en, en, avec une euh, spacer, avec une aérochambre, pour donner au moins 4 doses, peut-être 8, euh, ce qui est équivalent entre 250 et 500 microgrammes euh, de hypertropium bromide, le fameux absorbant. Et notre pratique en général, c'est de donner une dose dès le départ et puis à tous les 4 à 6 heures pour la première 24 heures. Il y a très peu des effets secondaires quand même avec un anticholinergique et le prix n'est pas euh, énorme. Alors, euh, en général, ça vaut la peine. Vous pouvez voir une, une réduction dans les admissions à l'hôpital par un tiers si on ajoute un anticholinergique à un bêta agoniste de courte réduction. Next. Les corticostéroïdes. OK. Comme je vous avais dit, il n'y a pas vraiment un gros avantage de donner par intraveineuse euh, que par voie orale. Euh, ça prend 4 à, 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 à 24 heures pour que les corticostéroïdes commencent à marcher. Alors, euh, il faut les débuter aussitôt euh, que possible. Notre traitement typique euh, dans notre hôpital et dans la plupart des hôpitaux, 
à Montréal, ça allait avec Nestle Fitness à 40 mg à tous les 6 heures pendant le premier euh, 24 à 48 heures. Mais vous ne faites pas de tort si vous substituez plutôt de la prénaisone, mais il faut aller avec une bonne dose la première journée, 75 à 100 mg si le patient pourrait le tolérer. Alors, euh, euh, on préfère quand même aller par intraveineuse, mais euh, si c'est si trop difficile, euh, ou si vous n'avez pas les moyens, ou si le patient préfère quand même ne pas avoir une intraveineuse, la prénaisone à haute dose est utile aussi la première journée. Et puis, on, on, on aurait tendance à couper la, la dose de prénaisone à 50 à 60 mg par jour pendant quelques jours par la suite. Next. OK, les traitements qui, qui sont parfois utilisés dans les grosses crises, le magnésium sulfate, ça c'est un débat sur son efficacité. Je pourrais vous dire que dans toute ma carrière, je n'ai jamais utilisé le magnésium sulfate. Mais ça fait partie quand même des protocoles dans les salles d'urgence et c'est des urgentologues qui utilisent euh, ce, ce genre de produit plus souvent que les plumologues, par exemple. Si vous décidez de le faire sur 1 à 2 grammes intraveineux sur 20 minutes, à répéter euh, trois fois, il y a des Cochrane Database Review, c'est-à-dire des méta-analyses qui avaient démontré une certaine efficacité que ça pourrait réduire un tout petit peu les admissions à l'hôpital. Et la magnésium sulfate se trouve quand même euh, approuvé par des grandes lignes euh, directrices comme le, la ligne directrice d'Angleterre, euh, de l'Europe et des États-Unis. Quand même, c'est utilisé très peu. Euh, ça peut faire chuter la tension artérielle. Alors, si jamais vous allez utiliser le magnésium sulfate comme dernier recours avant, par exemple, une intubation, euh, euh, il faut surveiller la tension artérielle et avoir de saline euh, euh, disponible pour faire remonter la tension artérielle. OK, next. Oh, it's there. It's coming. Alors, la défaillance respiratoire, comment est-ce que ça se passe? Parfois, et le, malgré nos mêmes efforts, et surtout si la patient arrive vraiment en, en grosse crise, il euh, n'y a pas moyen euh, de s'en sortir sans euh, un soutien euh, de ventilation mécanique artificielle. Suivant. Alors, quels sont les facteurs de risque pour la mortalité où on, on devrait songer à une monitori, monitoriser dans les soins intensifs des patients qui ont déjà des attaques sévères qui ont nécessité une admission aux soins intensifs. Des patients qui sont corticodépendants, par exemple, ils sont sur prénaison tout le temps, ils sont les, les plus malades, ou ceux qui venaient d'avoir un traitement par corticosteroïde oral, et malgré ça, ils arrivent de nouveau avec une grosse crise. Comme j'ai mentionné avant, des patients avec des comorbidités, euh, surtout des patients âgés avec maladies cardiovasculaires sous-jacentes, euh, des, des facteurs socio-économiques euh, qui ne vont pas favoriser l'utilisation des corticostéroïdes de l'inhalation de façon correcte, euh, bien sûr des patients qui ne prennent pas leurs médicaments comme il faut, ce sont des patients en plus grand risque euh, de tomber dans des soins attentifs, d'avoir des grosses crises et une défaillance respiratoire euh, aiguë. Uh, next. Oh, OK, next. Continue. Continue. OK. En fait, c'est tous ces facteurs. 